acuerdo sobre la designación por parte del Ejecutivo Nacional de los jefes y jefas de misiones diplomáticas permanentes, considerando que el artículo 187, numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que corresponde a la Asamblea Nacional ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional en los términos consagrados en la Constitución y en la ley, considerando que, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, vigente la fecha específicamente en lo que tiene que ver con el artículo 187, numeral 14, que versa sobre las competencias de la Asamblea Nacional, se especifica Corresponde a la Asamblea Nacional, numeral 14, autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora General de la República y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas permanentes, cosa que sistemáticamente el Poder Ejecutivo se encuentra violentando, dado que nombra a embajadores para que se acrediten como representantes extraordinarios y plenipotenciarios de la República, sin cumplir con el procedimiento de control constitucional de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración como instancia legislativa especializada, ni mucho menos por la plenaria de este poder legislativo único con legitimidad en los actuales momentos en Venezuela. Considerando que el artículo 236, numerales 1 y 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley y designar, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, al Procurador o Procuradora General de la República y a los jefes o jefas de las misiones diplomáticas permanentes, considerando que el régimen de Nicolás Maduro Moro continúa desarrollando en Venezuela un conjunto de acciones en franco desconocimiento a la Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, a la institucionalidad y al Estado de Derecho, así como a la democracia, ya que acata, ya que acata el único poder del Estado legítimo como es la Asamblea Nacional y a sus diputados, quienes fueron electos por vía del voto universal directo y secreto el 6 de diciembre del 2015, primero declarándolo que se encontraba en desacato, luego quitándole su competencia de investigación y control de la gestión pública y luego promovió la instalación de la, una Asamblea Nacional Constituyente para tratar de anular la legítima representación del pueblo venezolano a los fines de gobernar solo de cara a su partido y a sus seguidores y no a favor de todos los venezolanos. Acuerda, primero rechazar el nombramiento de forma contraria al procedimiento establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 de jefes de misión diplomática y declarar que todos los actos que lleven adelante cualquier embajador que haya sido o sean nombrados sin cumplir con el procedimiento de control constitucional de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración ni por la plenaria de este Poder Legislativo, cualquier tratado o acuerdo que se firme será considerado nulo e írrito, por lo que la República no se compromete a llevarlos adelante ni será susceptible de incurrir de, en responsabilidades internacional producto de su inobservancia, así como también que se tenga en cuenta que dichas personas están cometiendo delitos de usurpación de funciones. Segundo, emitir comunicaciones, comunicaciones oficiales a todos los gobiernos donde el régimen de Nicolás Maduro haya nombrado jefes de misiones diplomáticas sin cumplir con el procedimiento de control constitucional de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, ni por la plenaria de este Poder Legislativo, a los fines de informar de dicha irregularidad para que cada gobierno soberano tome las decisiones a que hubiere lugar. Tercero, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los 20, a los 20 días del mes de noviembre de 2018, años 208 de la Independencia y 159 de la Federación. Es todo, Presidente. En consideración, el acuerdo leído. La diputada y diputados que estén conformes con el contenido del acuerdo favor expresarlo con la señal de costumbre 
Aprobado.